மதுரைக்கு எந்த ஒரு தொழிலும் இல்லாமல் சார் பேரவை தலைவரே பேரவை தலைவரே அதாவது மெட்ரோ ரயில்கள் வேற வருவன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான பூர்வங்க பணி வேற எடுக்கிறாங்க ஆனால் எந்த தொழில் இல்லாமல் மெட்ரோ ரயில் வந்து என்ன செய்ய ஒரு தொழிற்சாலை கூட குறிப்பிடுற அளவுக்கு இல்லை இப்போ கூட அறநூறு கோடியில் மன்மோ அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை விரைவில் மதுரைக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் எல்லாரும் சொல்கிற எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு நம்ம அமைச்சர் மாண்பு தொழில்துறை அமைச்சர் கொண்டு வரணும் மதுரை மக்கள்லாம் ஆஹா ஓஹோ என்று நம்ம தென்னரசு அவர்களை பாராட்டணும் கேட்டு மாண்பு பேரவைத் தலைவர் எல்லாம் கேட்டு அமைகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் உள்ளபடியே மதுரை மக்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டு மக்களே அண்ணனை பார்த்து ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லிட்டு நானே அசந்து போனேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு படம் வந்தது இவ அண்ணன் என்ன பண்ணால் நம்மெல்லாம் புளியை பார்த்தா தூர ஓடி போவோம் மதுரை மண்ணில் இருந்து அந்த வீரம் மதுரையில் எல்லாரும் மாடு தான் பிடிப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அண்ணன் செல்வராஜன்னே புளியை போய் புளி வாழையே பிடிச்சிட்டு வந்து நின்னார் படத்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு புளி வாய் இருக்கிற பக்கமாக நிற்காம புளி வால் இருக்கிற பக்கமாக பார்த்து அண்ணன் பிடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ உத்தரமையாக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் அவர்கள் நம்மளுடைய மதுரைக்கு இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது கேட்டிருக்கிறார் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதனால தான் சொன்னார் தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியிலே நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டக்கூடிய காரணத்தினால் தான் மதுரைக்கு டைடல் பார்க் ஏறத்தாழ அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை ஒன்றியம் விராலிமலை ஊராட்சி பதினாலு குடியிருப்புகளை கொண்டு வளர்ந்து வரும் ஊராட்சியாகும் நான் பேரவைத் தலைவர்களை திருத்திய விட அனுமதிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ ஊராட்சியின் தற்போதைய மக்கள் தொகை இருபதாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆகும் மேற்படி ஊராட்சிக்கு தேவைப்படும் குடிநீர் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு லிட்டர் வீதம் பதினொன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் லிட்டர் ஆகும் இக்குடியிருப்புகளுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தாறு ஊரக குடியிருப்புகளுக்கும் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் ஏ எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் லிட்டர் குடிநீரும் ராமநாதபுரம் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் லிட்டர் குடிநீரும் புதுக்கோட்டை நகராட்சி மூன்று பேரூராட்சிகள் மற்றும் பதினஞ்சு வலியோர ஊரக குடியிருப்புக்கான கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் ஆறு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் லிட்டரும் ஆக மொத்தம் ஏழு புள்ளி ஒம்பத்தஞ்சு லிட்டர் ஒம்பது அஞ்சு லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது மீதம் தேவைப்படும் குடிநீர் உள்ளூர் நீதாரங்களை கொண்டு மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வேன் விஜயபாஸ்கர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மண்முகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் மண்முகு நகர நகராட்சி துறை அமைச்சர் பதில் சொல்கின்ற பொழுது பிற ஆதாரங்களோடு குடிநீர் வழங்கப்படுது என்று சொன்னார்கள் விராலிமலை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் பிரசித்தி பெற்ற கோயில் நகரம் மட்டுமல்ல வளர்ந்து வரக்கூடிய தொழில் நகரம் பொதுவாக இங்கே ஏ ஆறில் இன்றைக்கு வந்து மூணு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் லிட்டர் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு அங்கே குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ திருச்சியில் பேருந்து நிலையெல்லாம் கட்டப்பட்டு திருச்சி புதுக்கோட்டையெல்லாம் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இந்த திருச்சி விராலிமலையெல்லாம் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய தொழில் நேரமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகனால் இப்பொழுது வழங்கக்கூடிய குடித நீர் அங்கே முற்றிலுமாக போதவில்லை ஆகனால் அங்கே பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் அதனால் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு எட்டு லட்சம் குடித நீர் விராலிமலைக்கு மட்டும் தேவைப்படுகிறது அதற்கு பின்னால் அதை தொடர்ந்து அப்படியே எழுப்பூர் பேராட்சி அங்கே குடித நீர் அதுக்கு பின்னால் அன்னவாசல் பேராட்சி புதுக்கோட்டையிலே கூட இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தாயிரம் மக்கள் தொகை இருக்கிற இடங்களில் பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை தான் இப்பொழுது குடித நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் ஆகியவை எல்லாவற்றுக்குமாக தான் நான் சேர்த்து பேசுகின்றேன் ஆகினால குடிநீர் என்பது நம்முடைய ஆதாரம் அவசியம் அதை தாங்கள் கூடுதலாக வழங்குவதற்கு குடிநீர் வடிகாரத்தின் மூலமாக ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவராக மாண்புமிகு அமைச்சர் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே அந்த குடிநீர் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் இருபது இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன காரணத்தால் அங்கே இருக்கிற பைப் லைன்கள் பல இடங்களிலே சேதமடைந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்ட பிறகு நமது குடிநீர் வடிகால் வாரி அதிகாரிகளை அனுப்பி அந்த பைப் லைனை சரி செய்யப்பட்டு விட்டது சரி செய்யப்பட்டது கொஞ்சம் கூடுதலாக தண்ணீர் கொடுப்பதற்குரிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மீண்டும் புதுக்கோட்டை நகரத்திற்கும் விராலிமலை மற்றும் இருக்கிற அந்த பகுதிகளில் கூடுதலாக புது கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவிலே ஒரு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது அது தகுந்த நிதி ஆதாரங்கள் நிதி ஆதாரங்கள் திரட்டுவதற்காக காத்திருக்கிறோம் அதற்கு இடையில் அது வருவதற்கு தாமதமாகும் என்ற காரணத்தால்
நன்கு அறிவேன் மாண்புமிகு அமைச்சரும் அந்த பதிலை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை விரைவுபடுத்தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சாங்ஷன் வழங்கி வருகின்ற பொழுதுதான் இந்த திட்டம் பொதுவாக அந்த வழியோர கிராமங்கள் அத்தனை பதினைந்து படி பகுதிகளுக்கு நாம் குடித நீர் வழங்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் தாங்கள் சொன்னது போல தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் இப்பொழுது இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டிருக்கின்ற நிலை ஆகினாலே கூடுதலான நீர் ஆதாரங்களை தேடி விராலிமலை அன்னவாசல் இழுப்பூர் புதுக்கோட்டைக்குமாக சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக நீ நீர் ஆதாரங்களை திரட்டி நல்ல தேவையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் வீட்டில் மீண்டும் வலியுறுத்தி அமர்கின்றேன் நன்றி மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னதை கருத்தில் கொண்டு மாணவம் முதலமைச்சர்களோடு கலந்து பேசி எவ்வளவு விரைவாக அதை செய்து முடிக்க முடியும் என்பதை அறிந்து நாங்கள் செய்வோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் காமராஜ் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னில சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட நன்னிலம் பேரூராட்சி வழங்கமான் பேரூராட்சி குடவாசல் பேரூராட்சி ஆகிய பேரூராட்சிகளுக்கு அனைத்து வீடுகளுக்குமான குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வழங்கப்படுமா என்பதனை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சரவரிடத்தை கேட்க விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு பேரூராட்சியிலும் தினந்தோறும் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்ற பேரூராட்சிகளாக இருக்கிறது அப்படி வருகிற போது ஏற்கனவே தரப்பட்ட குடிநீர் என்பது கொஞ்சம் அளவு குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் நகரத்தை விட்டு பேரூராட்சியை விட்டு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் திடீரென்று தள்ளி ஒரு வீடை கட்டி கொண்டு அந்த பகுதியிலே சாலை குடிநீர் மற்றும் விளக்கு வசதி தேவை என்று சொல்கிறார்கள் எனவே ஒவ்வொரு இடமும் அதை பார்த்து எந்த இடத்திற்கு அவசியம் தேவைப்படுகிறதோ அந்த இடத்திற்கு உடனடியாக செய்வதற்கு துறை எத்தனைக்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் நம்முடைய காமராஜ் அவர்கள் சொல்வதை இது நான் என கவனத்தில் இல்லை கேட்டு தெரிந்து உங்களுக்கு விவரம் தெரிவிக்கப்படும் மாண்புமிகு உறுப்பினர் கிரி மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே சாத்தனூர் அணையிலிருந்து செங்கம் பேரூராட்சிக்கும் புதுப்பாளையம் பேரூராட்சிக்கும் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது இப்போது புதுப்பாளையம் பேரூராட்சிக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலோடு மாண்புமிகு நகராட்சித்துறை அமைச்சர் குடிநீருக்காக பத்து கோடி நிதி ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் செங்கத்திலிருந்து தான் தண்ணி போகிறது செங்கம் பேரூராட்சி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பெரிய பேரூராட்சி அங்கே போதுமான அளவுக்கு குடிநீரை விநியோகம் செய்வதற்கு கூடுதலாக அந்த திறனை உயர்த்தி தருவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் ஆவணம் செய்வாரா என்பதோடு செங்கம் பேரூராட்சியை நகராட்சியாக உயர்த்தி தருவாரா என்பதோடும் திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி அறிவித்துக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் நன்றி மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே ஏற்கனவே அந்த இரண்டு வழி சாலை அகலப்படுத்திய காரணத்தால் ஏற்கனவே திருவண்ணாமலைக்கு வர குடிநீர் குழாய்கள் பழுதுபட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நம்முடைய அமைச்சர் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கிடையில் நம்முடைய உறுப்பினர் ஒன்றுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கூட்டு காவிரியிலிருந்து கூட்டு குடிநீர் திட்டம் புதிய திட்டம் வேலூரில் ஒரு பகுதி திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஒரு புதிய திட்டம் தீட்டப்பட்டு நிதி ஆதாரத்திற்காக அது தாமதப்பட்டு வருகிறது எனவே அதையும் பார்ப்போம் அந்த நிதி ஆதாரம் வந்தால் முழுமையாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி வேலூரிலே ஒரு பகுதி முழுமையாக தண்ணீர் கிடைக்கும் அதற்கிடையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அதை கவனித்து உடனடியாக சரி செய்வதற்கு ஆவணம் செய்யப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விநாயகன் எண்பத்தி இரண்டு மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு நிவேத எம் முருகன் அவர்கள் மாண்புமிகு வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே விடை பூம்புகார் தொகுதியில் புதிய வேளாண்மை கல்லூரி அமைக்க கருத்துறை எதுவும் பரி தற்போது பரிசீலனை இல்லை மாண்புமிகு உறுப்பினர் முருகன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே எங்கள் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டம் பல்வேறு ப வளர்ச்சி பணிகளை எதிர்நோக்கி உள்ள மாவட்டம் எனது தொகுதி கடைமடை பகுதியாகவும் நாடே போற்றும் வகையில் விவசாயத்துக்கென்று தனி பட்ஜெட்டை அரசு நமது கழக அரசு அறிவித்து இருக்கிறது வேளாண்மை பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் விவசாயிகள் மத்தியில் மிக மகிழ்ச்சியை அறிவித்துள்ளது இன்று இளைஞர் மத்தியில் விவசாயத்துக்கென்று குறித்து சரியான புரிதலும் ஆர்வமும் ஏற்பட்டுள்ளது இன்று உலகமே முழுவதும் வேளாண்மை இளைஞர்கள் கையில் உள்ளது ஆகையால் வேளாண் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டால் அடுத்த தலைமுறை விவசாயிகள் உருவாகுவார்கள் நமது மாநிலத்தில் அத்தகைய மாற்றத்தை கொண்டு வர மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழிகாட்டுதலில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வேளாண் கல்லூரி அமைத்தர மீண்டும் பரிசீலித்து முன்வர வேண்டும் என்று மக்கள் சார்பாக தொகுதி மக்கள் சார்பாக கேட்டு பேரவை தலைவராக அமைச்சர்கள் கேட்டு அமைகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்களே ஒரு கல்லூரி துவக்க வேண்டும் என்றால் நூற்றி பத்து ஏக்கர் நிலம் வேண்டும் அதற்கு நிலம் தர வேண்டும் 
அதே போல கும்பகார் தொகுதிக்கு அருகில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கீழ்வள்ளூர் இது புதிய நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் புதிய வேளாண் கல்லூரி துவக்கப்பட்டு ரெண்டாண்டு ரெண்டாவது ஆண்டு கிளா வகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகிய தஞ்சை மாவட்டத்தில் அதிக த ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தஞ்சை நாகை மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டத்தை சேர்ந்த அனைத்து மூன்று வேளாண் க கல்லூரிகள் அங்கே இயங்குகின்றது அதை போதிய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அந்த கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இடங்கள் தொண்ணூ முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இடங்கள் மா மாணவர்கள் கல்வி பயிலுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அந்த மூன்று கல்லூரிகளில் தற்சமயம் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் இறந்திருக்கிற சேர்ந்திருக்கிறார்கள் முப்பத்தி ஒம்பது இடங்கள் காலியாக இருக்கிறது ஆக இது போன்ற அதிகமான நிலம் பிரச்சனை நிலம் தே நிலம் கொடுக்கின்ற இடம் தேவை ஆனால் இடம் அங்கே சரியாக இல்லை என்ற அதனால் புதிய கல்லூரி துவக்குவதற்கு வாய்ப்பில்லை மாண்பு உறுப்பினர் நிவேதா முருகன் மாண்பு மிக பேரவைத் தலைவர் அவர்களே எங்கள் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி உள்ள ஒரே மாவட்டம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் அதில் பத்து லட்சத்துக்கு மேலே மக்கள் தொகையும் ஏழு லட்சத்து இருபத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேர் வாக்காளர்களும் உள்ள மாவட்டமாக இருப்பதால் மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் கன்ஸ் அதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் வேளா பெண்மாயல் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொள்ள பயிற்சி பெற ஏதுவாக மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் அமைத்திட மாண்புமிகு அமைச்சர் முன் வருவாரா வேண தொகுதி மக்கள் சார்பாக கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே அவருடைய பூம்பு மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் ஆடுதுறையில் நெல் ஆராய்ச்சி பண்ணை அங்கே இருக்கிறது இருந்தாலும் இப்போ இங்கே நிலங்கள் நிலம் தான் பிரச்சனை இப்போ நூற்றி பத்து ஏக்கர் நிலம் வேண்டும் ஆக அது அது அறிந்து கொடுத்தால் ப பின்னால் நிதி நிலைக்கு ஏற்ப பரிசீலிக்கப்படும் மாண்பு உறுப்பினர் வேல்முருகன் மாண்புகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நீண்ட நடிகை நாட்களாக எனது தொகுதியில் கலைக்கல்லூரி கேட்டேன் கிடைக்கப்பெறவில்லை மாண்புகு முதலமைச்சர் அவர்களை நேற்றைய முன்தினம் சந்தித்து வர நிதியாண்டிலே என்னுடைய தொகுதியில் வேளாண்மை கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை வைத்தேன் அப்போது அமைச்சர் அவர்களும் உடன் இருந்தார் கண்டிப்பாக செய்து தருவார் என்கிற ஒரு பாசிட்டிவான தகவல் தான் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதனால் நடப்பாண்டிலே தளபதி அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் பாலூர் பண்ணை இடம் இருக்கிறது நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த எனது பாலூர் பண்ணையில் இந்த வேளாண்மை கல்லூரி அமைத்து தருவதற்கு அமைச்சர் அவர்கள் முன்னோர்வார்களா என்பதை தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேல்முருகன் எப்போ பார்த்தாலும் திருப்தி படுத்த முடியல ஏன்னா இப்போ அவர் கேட்டு கலைஞர் அவர்கள் காலத்தில் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆக்கும்போது அவர் தொகுதின்னு சொல்லி இப்போ தொகுதி மாறி போச்சு அது பண்ருட்டி தொகுதியில் வந்து இப்போ அது நெய்வேலி தொகுதியாக போச்சு அது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அங்கே கொடுத்தார் அண்ணா பொறியியல் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பொறி பொறியியல் கல்வி கொடுத்துருக்கின்றார் ஆக இங்கே வந்து இப்போ அவர் தொகுதி இப்போ இந்த பாலூர் அவர் தொகுதி மாறுறதுனால இப்போ அவர் இந்த தொகுதியில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அவர் இடத்திலும் நிலம் பிரச்சனை தான் நூற்றி பத்து ஏக்கர் நிலம் வேண்டும் அந்த வாய்ப்புகள் அவருடைய தொகுதியில் இன்னும் சொல்ல போனால் கலைக்கல்லூரி வேணுங்கிற அந்த பண்ருட்டி தொகுதியில் கலைக்கல்லூரி கொடுப்பது கூட இடம் கிடையாது அது இடம் தான் இப்போ கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இப்போ கல்லூரி புதிய கல்லூரி வேளாண் கல்லூரி தொங்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி பத்து நிலம் தான் பிரச்சனை இப்போ ஏன்னா மன மா மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு படிப்பு இருக்குது ட்ரைனிங் அதுக்கெல்லாம் நிலங்கள் பயிற்சி பண்ணணும் நேரடி பயிற்சி கொடுக்கணுனால நூற்றி பத்து ஏக்கர் நிலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தேவையான நிலம் இருக்கிற காலத்தால் இது அது பாலூரை பொறுத்தவரை ஐம்பது ஏக்கர் பாலூர் பா பா இது பது ஐம்பது ஏக்கர் மீதி அறுபது ஏக்கர் எங்கே போவது என்பது தெரியவில்லை இது பிற்காலத்தில் அது பரிசீலிக்கப்படும் என்பது அது என்னுடைய பக்கத்தில் என்னுடைய தொகுதி இருந்தாலும் இப்போது நிதிநிலை ப பிரச்சனை நிதிநிலை பிரச்சனை ஆக இந்த நிதிநிலை ப பிரச்சனை காரணமாக முதல்வர் பிற்காலம் முதல்வருடைய வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தருமபுரி மாவட்டத்தில் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை பட்டய கல்லூரி தேவை என்று மாண்புமிகு இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் அன்றைக்கு முதலமைச்சர் அண்ணா எடப்பாடியிடம் கோரிக்கை வைத்தவுடன் அது அமைப்பதற்கு நிலம் தேவை என்று இன்றைக்கு அமைச்சர் ஏற்கனவே இரண்டு பேர் கோரிக்கை வைக்கும் பொழுது இடம் தேவை என்று கோரிக்கை சொன்னார் 
அன்றைக்கு இரநெல்லி ஊராட்சியிலே அரசு புறம்போக்கு நிலம் இருக்கிறது அந்த இடத்திலே வேளாண் பட்டை கல்லூரியும் தோட்டக்கலை கல்லூரியும் அமைக்க முடியாது என்று சிக்கதோரண பட்டத்திலே தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு அதை வேளாண் பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதற்காக அதை சீர்திருத்தம் செய்வதற்காக நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபாயும் மேய்க்கால் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை துறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து அது அரசாணை எண் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அது கரெக்டு அதனை தொடர்ந்து காலேஜ் தெருவிழானி கேட்க எது நிலம் இருக்கு காலேஜ் தெருவிழானி கேட்கலா கல்லூரி கல்லூரி கேட்கறேன் இடமும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அதுக்கு அரசாணையும் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு அதே போல அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல அரசாணை எண் நாற்பத்தி ஒன்னு பட்டய கல்லூரி ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாணையும் போடப்பட்டு விட்டது இரண்டாண்டு காலம் ஆகி அந்த கல்லூரி இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை ஆகவே தருமபுரி மாவட்டத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் டிப்ளமோ அண்ட் ஆர்டிகல்ச்சர் இரண்டு கல்லூரிகளும் எப்பொழுது தொடங்குவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முன் வருவார் என்பதை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக கேட்டு அமர்கின்றேன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே அவர் கூடுகின்ற இடம் அது வந்து அது வந்து தகுதி இல்லாத அதாவது மேடு பள்ளங்கள் மலைகள் அது மலைகள் அது பயிற்சி இடம் இடம் தேவை இடம் வந்து இடம் மட்டும் போகாது பயிர் செய்வதற்கு உரிய பக்குவம் விலை நிலமா இருக்கணும் மண்ணும் வேண்டும் ஆக அது வந்து விலை அது வந்து சரியாக ஒரு மேட்டு பகுதியாக வேறு பகுதியை நாங்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ப பிற்காலத்தில் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப பரிசீலிக்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ள விநாயகன் எண்பத்தி மூன்று மாண்புமிகு உறுப்பினர் கோ ஐயப்பன் மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவர்கள் தலைவர்களே தங்கள் அனுமதியோடு திருத்திய விடையினை பேரவைக்கு அளிக்க விரும்புகிறேன் விடை ஆ மற்றும் ஆ கடலூர் தொகுதியில் தொழிற்சாலை அமைக்கும் திட்டம் ஏதும் தற்போது அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஐயப்பன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு முதல்வர் தலைவர் அவர்களையும் இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத்துறை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை வணங்கி மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சிப்காட் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் தலைவர் கலைஞர் முதல்வராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் பொறுப்பேற்ற காலத்தில் நேரடியாக சிப்காட் தொழிற்சாலைக்கு வந்து டான்பேட் அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஆய்வு செய்து சிப்காட் விரிவாக்கத்தை செய்து தந்தார்கள் மாண்புமிகு இப்போது தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றிலே கடலூர் சிப்காட் வளாகத்திற்கு வந்து அங்கே நம்முடைய அங்கே ஒரு நிறுவனத்தை கம்ப்ளாஸ் என்ற நிறுவனத்தை எல்லாம் அங்கே ஆரம்பித்து வைத்து பெருமை சேர்த்தார்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே ஆங்கிலேயர் காலத்திலிருந்து கடலூர் தலைநகரமாக இருந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது கடலூர் இப்பொழுதும் தலைநகரமாக இருந்தாலும் கூட அங்கு ஒரு சிறு தொழிற்சாலை கூட இல்லை சிறு சிறு தொழிற்சாலை கூட இல்லை அங்கே கடலூரிலே தாங்கள் சொல்கின்ற ஆல்டியா கம்பெனி மற்ற தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியிலே சென்று விட்டது எங்களுடைய கடலூர் தொகுதிக்கு ஒரு சிறு தொழிற்சாலை கூட இல்லாத நேரத்தில் அருள் கூர்ந்து தலைநகரத்திலே ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் சொல்லி காட்டுகின்ற விதமாக அருமை கூர்ந்து மாண்பு அமைச்சரவர்கள் முதல்வர்களோடு கலந்து தயவு கூர்ந்து கடலூருக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு ஆயிரம் பேராவது வேலை செய்கின்ற சிறிய தொழிற்சாலையாவது ஒன்றை வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவராக கேட்டு அமர்கின்றேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு துவங்கி எண்பத்தி நான்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூத்தாறு ஆகிய மூன்று கட்டங்களில் அங்கே கடலூரிலே சிப்காட் மூலமாக தொழிற்சாலைகள் உருவாக்குவதற்கான நிலமனைகள் அன்றைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏறத்தாழ எழுபத்தெட்டு நிறுவனங்களுக்கு அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ஐம்பது நிறுவனங்கள் இப்போது தங்களுடைய பணிகளை இங்கே துவங்கி இருக்கிறது மாண்பு உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடுவதைப் போல அது ஏற்கனவே அது கடலூரில் தான் இருந்தது இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்றால் கடலூர் மாநகரத்துக்கும் சிதம்பரம் போகிற வழியில் அந்த கடலூர்லேருந்து வரக்கூடிய வழி வழியில் புவனகிரி விளக்கூடிய வழியில் தொடர்ச்சியாக இந்த நிலங்கள் தொழிற்சாலையில் இருக்குது ஒரிஜினலாக அது ஏற்கனவே கடலூர் தொகுதி தான் இருந்தது அது தொகுதி மாறியதற்கு பிறகு தொகுதி சீரமைப்புக்கு பிறகு அந்த வரையறைக்கு பின்னகு அது நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சரன் வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் என்னோட குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதிக்கு அது வந்திருக்கிறதே ஒழிய இயற்கையாக அது இருந்தது எனவே அந்த பகுதியில் அது அமைகிற எந்த தொழிற்சாலையாக இருந்தாலும் அது கடலூர் குறிஞ்சிப்பாடியாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த கடலூர் மாவட்டத்திற்கும் அந்த தொழிற்சாலைகள் பயன்படுத்தக்க அளவில் இருக்கிறது நம்முடைய துறையை பொறுத்த மட்டில் தொழில்துறை புதிதாக துறையின் மூலமாக தொழிற்சாலைகள் துவங்குவதில்லை யாராயினும் தொழில் முதலீட்டாளர் வருவார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அது ஊக்குவிப்பு செய்து அவர்களுக்கான சிறந்த சலுகைகளை விழுந்து அந்த தொழில்களை துவங்குவதற்கான எல்லா விதமான ஆதரவையும் நம்முடைய 
தொழில்துறை அளிக்கும் எனவே தான் இந்த துறைக்கு தொழில்துறை என்பதையும் மாற்றி தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை என்று நம்முடைய மாண்பும் முதலமைச்சர் செய்திருக்கிறார்கள் இங்கே அவர் குறிப்பிடுவதைப் போல பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இப்போ ஹால்தியா பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய நாகார்ஜுனா ஆயில் கார்பரேஷனுடைய அந்த நிறுவனத்தை என்சிஎல்டி மூலமாக அவர் கையகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அங்கே அந்த தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் அதுபோன்ற பெரிய தொழிற்சாலையில் ஆரோமேட்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வருவதாக இருந்தால் மாண்பு உறுப்பினர்கள் சொன்னதைப் போல் அந்த பகுதிக்கான சிறந்த ஒரு தொழிற்சாலை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது மாண்பு உறுப்பினர் ஐயப்பர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே கடலூர் கென்று கடலூர் தொகுதிக்கென்று அதில் கொண்டு மாண்புமிக அமைச்சர் அவர்கள் தண்ணீர் குறைவாக பயன்படும் சூழ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அல்லது டெக்ஸ்டைல் பார்க் அல்லது டைடல் பார்க் காகித தொழிற்சாலை ஏனென்றால் சவுக்கு மரங்கள் யூகுள் பிடிஸ் மரங்கள் எல்லாம் எங்கள் பகுதியில் அதிகமாக பரவலாக விளைகின்றது ஏதாவது ஒரு சிறு தொழிற்சாலையாவது கடலூர் தொகுதிக்கு தந்து உதவிடுமாறு மாண்பு அமைச்சர் அவர்களை தாங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கின்றேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பேரவை திரு பேரவை திருவர்களே சிறு தொழிற்சாலை அல்ல ஒரு பெரிய பெட்ரோகெமிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதன் வாயிலாக அங்கே ரசாயன பொருள்கள் பாலிமர் பொருள்களை எல்லாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏறத்தாழ எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அது வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் காம்ப்ளெக்ஸ் வருகிற போது அவர் சொல்வதை போல எல்லா இடத்துலையும் வரும் மாண்புமிகு நம்முடைய அமைச்சர் அண்ணன் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அந்த தொழிற்சாலை இங்கே இந்த பகுதியில் வர வேண்டும் பலருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வர வேண்டும் என்று ஆர்வம் காட்டி அவரும் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அதற்கான முயற்சிகளை அரசாங்கம் மேற்கொண்டிருக்கிறது மாண்புமிகு உறுப்பினர் சுந்தர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபொழுது தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்றாம் ஆண்டில் உத்தரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் வாலாஜாபாத் ஊராட்சி ஒன்றியம் இரண்டு வட்டாரங்களையும் தொழில் பின்தங்கியாக பகுதியாக அறிவித்து அன்றைக்கு தொழில் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டார் அந்த அடிப்படையில் தொடர்ந்து வாலாஜாபாத் வட்டாரத்தில் பல தொழிற்சாலைகள் உருவாகி பல பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருந்த நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவருடைய ஆட்சியில் உத்தரமேரு வட்டாரத்தில் திருப்புலிவனம் பக்கத்தில் கிராமத்தில் ஆறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு நிலங்கள் அங்கே இருக்கின்றது அதில் நம்முடைய சிப்காட் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆவணம் செய்வாரா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மிக பேரவை தலைவர்களே சிப்காட் நிறுவனம் இதுவரை நம்முடைய பதினாறு மாவட்டங்களில் ஏறத்தாழ ஆறு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களை உள்ளடக்கி இருபத்தெட்டு தொழில் பூங்காக்களை ஏறத்தாழ முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தெட்டு ஏக்கர் பரப்பளவிலே உருவாக்கி நிர்வகித்து வருகிறது பொதுவாக ஒரு இடத்துல சிப்காட் அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வசதிகள் தண்ணீர் மின்சாரம் நில அமைப்பு ரயில் போக்குவரத்து போன்ற பல்வேறு வசதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் அந்த பகுதியிலே தொழில்மனை தேவைகளும் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு தகைய சிப்காட் பூங்காக்களை அமைப்பதற்கு அரசு முன்வருகிறது மாண்பமும் உறுப்பினர் சுந்தர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியை நானும் ஒரு முறை அவரோடு சென்று ஏற்கனவே அந்த பகுதியில் பார்த்துருக்கிறேன் அது தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதற்கு அந்த சிப்காட்டை உருவாக்குவதற்கு அது உகந்த இடமாகவே இருக்கிறது என்பதை நானும் அறிவேன் எனவே வரக்கூடிய கா அந்த காலங்களில் அங்கே ஒரு சிப்காட் பூங்காவை உருவாக்குவதற்கு அரசு நிச்சயமான ஆவணம் செய்யும் மாண்புமிகு உறுப்பினர் செல்லூர் ராஜு மாண்புமிகு பேரவைத்தவர்களே மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மதுரைக்கு எந்த ஒரு தொழிலும் இல்லை அமைச்சர் பேரவை தலைவரே பேரவை தலைவரே அதாவது மெட்ரோ ரயில் வேற வருவேன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான பூர்வங்க பணி வேற எடுக்கிறாங்க ஆனால் எந்த தொழில் இல்லாமல் மெட்ரோ ரயில் வந்து என்ன செய்ய ஒரு தொழிற்சாலை கூட குறிப்பிடுற அளவுக்கு இல்லை இப்போ கூட அறநூறு கோடியில் மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை விரைவில் மதுரைக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் எல்லாரும் சொல்கிறோம் எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு நம்ம அமைச்சர் மாண்பு தொழில்துறை அமைச்சர் கொண்டு வரணும் மதுரை மக்கள்லாம் ஆஹா ஓஹோ என்று நம்ம தென்னரசு அவர்களை பாராட்டணும் கேட்டு மாண்பு பேரவை தலைவர் எல்லாம் கேட்டால் மகிறேன் இல்லை பத்து வருஷம் அமைச்சராக இருந்திருக்கேன் ஒன்றும் இல்லைன்னு வருத்தப்படுத்திய இந்த அமைச்சராக தருவாங்களான்னு பார்ப்போம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவை தலைவர்கள் உள்ளபடியே மதுரை மக்கள் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களே அண்ணனை பார்த்து ஆஹா ஓஹோன்னு சொல்லிட்டு நானே அசந்து போனேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு படம் வந்தது இவன் அண்ணன் என்ன பண்ணால் நம்மெல்லாம் புளியை பார்த்தா தூர ஓடி போவோம் மதுரை மண்ணில் இருந்து அந்த வீரம் மதுரையில் எல்லோரும் மாடு தான் பிடிப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அண்ணன் செல்வராஜன்னே புளியை போய் புளி வாழையே பிடிச்சிட்டு வந்து நின்னார் படத்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு ஆமாம் அவர் போய் புளி வாழை பிடிச்சி 
நம்மளுடைய மதுரைக்கு இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது கேட்டிருக்கிறார் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதனால தான் சொன்னார் தென் மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியிலே நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டக்கூடிய காரணத்தினால் தான் மதுரைக்கு டைடல் பார்க் ஏறத்தால் அறுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மாண்பு முதலமைச்சர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய அளவிலே அது உருவாக வேண்டிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதே போல் அந்த பக்கம் மதுரையில் இன்னொரு சிப்பாட் தொழிற்சாலை வருவதற்கும் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த தொழில் முதலீடுகளாம் குறிப்பாக மதுரை தூத்துக்குடி இருக்கக்கூடிய இந்த தொழில் வழித்தடம் இண்டஸ்ட்ரியல் கார்டாரை செம்மைப்படுத்தி வரிசையாக நம்முடைய தென் மாவட்டங்களிலே இந்த தொழில்கள் வர வேண்டும் இது சென்னை போன்ற நகரங்களில் இப்போலாம் ரொம்ப கஞ்சஷன் வந்திருக்கு எனவே மற்ற இடங்களிலும் ஒரு சமச்சீரான தொழில் வளர்ச்சி எல்லா மாவட்டங்களிலும் வர வேண்டும் என்பதற்காக மாண்பும் முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே தான் இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய முதலீடுகளை குறித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதிகமான முதலீடுகள் இப்போது தென் மாவட்டங்களை நோக்கி வர துவங்கி இருக்கிறது மதுரையும் நிச்சயமாக அதிலே மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை பெறும் விநாயகன் எண்பத்தி நான்கு மாண்புமிகு உறுப்பினர் ப கார்த்திகேயன் மாண்புமிகு செய்தித்துறை அமைச்சர் மாண்புகு பேரவை தலைவர் அவர்களே விடை ஆ மற்றும் ஆ வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள அண்ணா கலையரங்கத்தினை ஒரு பத்து கோடி மதிப்பீட்டில் அண்ணா பன்னோக்கு கலையரங்கமாக புதிதாக மாற்றியமைக்க மாண்புகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த ஆண்டு அனுமதி தந்தார்கள் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அண்ணா கலையரங்கம் அமைந்துள்ள இடம் இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டுள்ள வேலூர் கோட்டைக்கு மிக அருகில் உள்ளமையால் அத்துறையின் இசைவு பெற விண்ணப்பித்தப்பட்ட போது துறையின் சார்பில் விண்ணப்பிக்கப்பட்ட போது அவ்வின் அவ்விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது எனவே அண்ணா கலையரங்கம் புதுப்பிக்க அது மாற்றியமைக்க இயலாமல் சூழலை ஏற்பட்டுவிட்டது மாணவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நம்முடைய தலைவர் முதலமைச்சரை வணங்கி என்னுடைய வேலூர் தொகுதியில் அண்ணா கலைஞர் தொற்பொறி ஆராய்ச்சி அனுமதி தரவில்லை என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார் நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலை ஆய்வு பண்ணி துறப்பாடி பகுதியில் ஒரு ஏக்கராக்கு மேலே இடம் தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதையும் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து நம்முடைய இருக்கிற அண்ணா கலைஞரத்தை தொல்பொறி ஆராய்ச்சி இருக்கிற இடத்தை அப்படியே புதுப்பித்து அதே சிறப்பாக இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர்த்தில் இதை சிறப்பாக நம்முடைய முதலமைச்சர் எத்தனையோ சாதனைகளை செய்து வருகிறோம் வேலூர் மாநகராட்சியில் இருக்கிற மத்திய பகுதியில் இருக்கிற அண்ணா கலைஞரத்தை அரசு விழா பொது நிகழ்ச்சி எல்லாம் சினிமா தேட்டர் எல்லாம் நடவு பெற்று வந்தது தொல்பொர் ஆராய்ச்சி இழுத்து கட்டுவதுக்கு தான் அனுமதி தரவில்லை இருக்கிற இடத்தை புதுப்பித்து தந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமைகின்றேன் மாண்புகு அமைச்சர் மாண்புகு பேரவை தலைவர் அவர்களே மாண்புகு உறுப்பினர் குடி குறிப்பிடக்கூடிய அந்த அண்ணா கலையரங்கம் என்பது மிக பழமையான ஒன்று புதுப்பிக்க இயலாத ஒரு சூழ்நிலை எனவே மாற்றி அமைக்கலாம் என்று தான் திட்டமிட்டு மாண்புகு முதலமைச்சர் இடத்திலே கவனத்தில் கொண்டு போனவுடன் அதற்காக பத்து கோடி ரூபாய் நிதியும் வழங்கினார்கள் எனவே அதை மாற்றி அமைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடத்தில் நாங்களும் இரண்டு மூன்று முறை தொலைபேசியில் சொன்னோம் அதற்கான மாற்று இடம் தேர்வு செய்கிற பட்சத்தில் எதிர்காலத்தில் அதை பரிசீலிக்கலாம் மாண்புகு உறுப்பினர் கார்த்திகேயர் மாண்புகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் ஐந்து முறை தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக இருந்து தமிழ்நாடு மக்களுக்காகவும் ஏழைகளுக்காகவும் தமிழ் சமுதாயத்துக்காகவும் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்பட்ட மக்களுக்காகவும் சிறுபான்மை மக்களுக்காகவும் ஆயிராயத வாய்த்த தலைவர் நம்முடைய தலைவர் வேலூர் மாநகரத்தில் அவர் நடக்காத இடமே இல்லை அதனால் அவருடைய பெயரால் நினைவு மன்றத்தை வே கட்டி அவருடைய செ திருவுருவ சிலையை வைக்க வேண்டும் என்று மாணவ பேரவைத் தலைவராக மா நம்முடைய அமைச்சராக கேட்டு அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மாண்புக அமைச்சர் மாண்புக பேரவைத் தலைவர்களே நிதி நிலைமை என்பது தான் இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அதற்கு அடுத்து பார்க்கிற பொழுது ஏதாவது ஒரு கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு திட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கு இடம் என்பது ஒரு பிரச்சனையாக ஏற்பட்டு வருகிறது எனவே இருந்தாலும் மாண்புகு உறுப்பினர் உறுப்பினருடைய கோரிக்கையை நிச்சயமாக அரசு பரிசீலிக்கும் விநாயகன் எண்பத்தி ஐந்து மாண்புகு உறுப்பினர் ஆ கோவிந்தசாமி மாண்புகு மீன்வளம் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே விடை தருமபுரி ஒன்றியம் முக்கராள முக்கராள்ளி ஊராட்சியில் புதிதாக கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை மாண்புகு உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி மாண்புகு பேரை தலைவர் அவர்களே எங்கள் இயக்கத்தின் மூன்றாவது தலைமுறை எதிர்கட்சி தலைவரான எடப்பாடி அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட உங்கராநள்ளி பகுதி உங்கராநள்ளி முக்கள் நாய்க்கம்பட்டி ஏகொள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் ஏறக்குறைய பசுக்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதும் எருமை மாடுகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினேழும் செம்பறி ஆடுகளின் எண்ணிக்கை அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதும் வெள்ளாடுகளின் எண்ணிக்கை
ஏற்கனவே நான் பேசுகின்ற பொழுது முன்பு மானிய கோரிக்கையில் அந்த கால்நடை மருத்துவமனை என்பதை கிளை நிலையமாவது தொடங்க வேண்டும் என்பது மாண்பு அமைச்சரிடத்தில் ஒரு இடத்துல கோரிக்கை வைத்தேன் கால்நடை மருத்துவமனை தொடங்க வாய்ப்பில்லை என்று சொன்னால் கூட உங்கராண்டி பகுதி மேல்கன்னியாங்கோட்டைக்கும் இப்போ இன்று இருக்கின்ற மருத்துவமனை இலக்கியம்பட்டியில் இருக்கின்ற தலைமை மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் சொன்னால் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வர வேண்டும் நூலவலிக்கு செல்ல வேண்டும் சொன்னால் ஒன்பது கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டும் செட்டிக்கரைக்கு செல்ல வேண்டும் சொன்னால் பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் செல்ல வேண்டிய நிலை இருக்கிறது எனவே இல்லை என்ற பதிலை மாண்புமிகு அமைச்சர் சொல்லாமல் கால்நடை கிளை நிலையமாவது தொடங்க ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதை தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அரசு வர வரைமுறைகளின்படி நேரடியாக கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க இயலாது முதலில் கால்நடை கிளை நிலையம் துவக்கப்பட்டு அது அரசின் வரைமுறைக்கு உட்பட்டு இருக்குமாயின் அந்த கிளை நிலையம் கால்நடை மருத்துவமாக தரம் உயர்த்தப்படும் பின்னர் அந்த கால்நடை மருந்து மரு மருந்தகம் அரசின் வரைமுறைகளுக்கு அப்படி இருக்குமாயின் அந்த மருந்தகம் கால்நடை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படும் மாண்புகு உறுப்பினர் நேரடியாக கால்நடை மருத்துவமனை கோரியுள்ளார் எனவே பாப்பிரெட்டி தொகுதி தருமபுரி ஒன்றியம் உங்கரால அள்ளி ஊராட்சியில் கால்நடை மருத்துவ அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை அந்த வகையிலே அந்த கால்நடைகளுடைய கணக்கெடுப்பு எடுத்து அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்போம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி மாண்புமிகு பேரைத் தலைவர் அவர்களே அதே போல எனது தொகுதியில் வடகரை பகுதியில் ஏற்கனவே நான் இங்கே பேசுகிற பொழுது தாங்களே ஒரு தமாஷாக ஒன்று சொல்லி அது என்ன மூணாயிரம் மாடு முப்பதாயிரம் பால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீர்கள் அங்கு பால் அதிகமாக வடகரை பகுதியில் வந்திருக்கு அங்கு அலகுகளும் அதிகமாக இருக்கிறது அதே போல சோழக்கோட்டாய் பகுதியில் இதை கூட சற்று இந்த அரசு கவனிக்க வேண்டும் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக கூட அந்த சோழக்கோட்டாயில் இருப்பவர் மூக்கனூர் பகுதிக்கு சென்று தான் கால்நடைக்கு அங்கு ம மருது பார்த்தார்கள் சோழக்கோட்டாய் பகுதியில் கால்நடை கிளை மருத்துவமனை ஏன்னா எழுதுறப்போ ஒரு சில எம்எல்ஏ நாங்களாம் புதுசுங்க எங்களுக்கு எழுத தெரியாது கால்நடை மருத்துவமனைன்னு கேட்குறாங்க நாங்கள் எழுதிடுறோம் கால்நடை கிளை நிலை என்று எழுதுறது கொஞ்சம் மறந்துடுவோம் மாண்பு அமைச்சர் அதை மட்டுமே பாயிண்ட் ஆஃப் பிடிச்சிக்கின்னு கால்நடை மருத்துவமனை இல்லைன்னு பதில் சொல்லிடுறாரு இப்போ நீங்கள் வந்து கிளை நிலையம் இல்லை அமைச்சர் எப்படி பதில் சொல்ல வேண்டிய அமைச்சருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கால்நடை கிளை நிலையம் அதுதான் அதாவது அமைத்து தரப்படும் கிளை நிலையமாவது அமைத்து தர இந்த அரசு ஆவணை செய்யுமா என்று தங்கள் வாயிலாக உங்களை கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு உறுப்பினர் சொல்கின்ற கணக்கின்படி கிளை நிலையம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது இது குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு கொடு கொண்டு சென்று நிதிநிலைக்கு ஏற்றாற்போல் தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தங்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விநாயகன் எண்பத்தி ஆறு மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஜே எம் கவிச் அசன் மௌலானா மாண்புமிகு உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே விடை ஆ மற்றும் ஆ வேலச்சேரி தொகுதி பேபி நகர் மாநகராட்சி பூங்கா அருகில் காலியாக உள்ள மாநகராட்சி சொந்தமான இடத்தில் சென்னை மாநகராட்சி நியாய விலைக்கடை அமைக்க அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் இவ்விடத்தில் நியாய விலைக்கடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஹசன் மௌலானா பாரத் ஜோடோ நஃரத் ஜோடோ இந்திய திருநாட்டை ஒன்றிணைப்போம் வெறுப்பு அரசியலை விட்டு தவிர்த்து இருப்போம் என்று பாரத் ஜோடோ யாத்ரா மூலமாக இந்த இந்திய திருநாட்டை நூற்றி எண்பது நாட்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் பன்னெண்டு மாநிலம் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலங்கானா கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் ஹரியானா பஞ்சாப் காஷ்மீர் என்று இந்திய திருநாட்டை தன் கால்களால் அளந்த எங்கள் பாசத் தலைவன் ராகுல் காந்தி அவர்களை வணங்கி மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே எங்களை வழி நடத்தும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே வேலச்சேரி தொகுதி பேபி நகர் உதயம் நகர் விரிவாக்கம் பார்க் கரிகாலன் தெரு வீனஸ் காலனி பட்டுக்கோட்டை முத்துக்கு குமாரசாமி தெரு சேசாதிரிபுரம் அனகா தெரு தத்தா தெரு பிலிம் தெரு பாரதி தெரு கம்பர் தெரு ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பகுதியாகும் மேலும் அப்பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவருமே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இவர்கள் எல்லாம் ரிட்டையர்ட் லைஃபை வாழக்கூடியவர்கள் தரமணி சாலையில் வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடியது பேபி நகர் இந்த மக்கள் சாலையை கடந்து தெற்கே வந்து தரமணியில் வந்து 
தன்னுடைய ரேஷன் பொருட்களை வாங்கி செல்லும் நிலைமை இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸாக இருப்பதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்பகுதியில் எங்களுக்கு அது ரேஷன் கடையை அமைத்து தர வேண்டும் இதில் ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கிறது என்னவென்றால் ஒருக்கிறது <laughs> 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 எம்எல்ஏ நிதியிலிருந்து அதுக்கான நிதியை ஒதுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் ஆனால் அந்த இடம் எல்ஏ மினிஸ்டரிடம் இருக்கிறது எல்ஏ மினிஸ்டர் ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்தை கொடுத்து விடுங்கள் என்று கண்டிப்பாக அப்பகுதியில் ரேஷன் கடை எங்களுக்கு வந்துவிடும் என்று இத்தருணத்தில் உறுப்பினர் பகுதியில் பேபி நகரில் நியாய விலைக்கடை அமைப்ப வேண்டும் என்பது உண்மையிலே அந்த பகுதி மக்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் எனவே சீனிவாசபுரம் விஜய நகரத்தில் இருக்கும் கடையில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு குடும்ப அட்டைகள் உள்ளன அதிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி பத்து அட்டைகளை பிரித்து புதிய கடையை பேபி நகர் பகுதியில் திறக்க இன்றே ஆணை வழங்கப்படும் அதனால் மாண்பு உறுப்பினர் அவர்கள் தன்னுடைய சட்டமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிலையிலிருந்து இடத்தை தேர்வு செய்தால் மாநகராட்சி இடமாக இருந்தாலும் சரி ஆவின் இடமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்தையும் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல கட்டுவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய கடை அனுமதி கொடுத்துட்றோம் அதே சமயத்தில் தண்டி சிவ பகுதியில் உள்ள இரு கடைகளில் ஒன்றை அந்த கடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியான பேபி நகர் அல்லது டான்சி நகர் பகுதிக்கு மாற்றப்படும் என்பதை மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு பேரவைத் தலைவர் மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு மிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே அமைச்சருக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இத்தருணத்தில் அமைச்சரிடம் ஒரு ஒரு விஷயம் கூறிக்கொள்ள வேண்டும் முதியோர்கள் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு சமீப காலமாக அந்த பிரச்சனையை முற்றிலும் ஒழித்து விட்டு அவர்களுக்கு சாதகமாக இந்த ரேஷன் கடைகளை நடத்தி வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் சாஸ்திரி நகர் தாமோதரபுரம் அடையார் பரமேஸ்வரி நகர் ஊரூர் குப்பம் பைண்டியம்மன் கோயில் பெசன் நகர் திடீர் நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு சேர்த்து ஏழு கடைகள் ஒரே இடத்தில் இருக்கிறது இந்த மக்கள் அரசாங்கம் தரும் இலவசங்களை இலவசங்களை பெற்றுக்க பெற்றுக்கொள்ள இரநூறு ரூபாய் ஆட்டோ செலவு செய்து ஒரே இடத்திற்கு வந்து பொருட்களை பெற்று செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த பகுதி கடைகளை நீங்கள் அதே ப ப பகுதியில் அமைத்து தந்தீர்களே ஆனால் அந்த மக்களுக்கு இந்த இலவசங்களை பெறுவதற்கான செலவு இல்லாமல் போகும் அதே நேரத்தில் அருணாச்சலபுரத்தில் ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கு ஒரு கழிவறை இருந்தது அது இடிக்கப்பட்டு இப்பொழுது தரைமட்டமாக இருக்கிறது அப்பகுதி மக்கள் சாலை கடந்து அதுவும் வந்து பிரதான சாலை கடந்து காந்தி நகர் ஒன்று காந்தி நகர் வந்து தன்னுடைய ரேஷன் பொருட்களை வாங்கி செல்ல இருக்கிறது ஆகையால் அருணாச்சலபுரத்திலும் ஒரு கடை நீங்கள் நம்ம இந்து என்தோட்மெண்ட் மினிஸ்டர் கிட்ட இருந்து இடத்த வாங்கி எங்களுக்கு கட்டித்தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் ஒரு ஏசி ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கடையும் வேணும் என்று கேட்டு தங்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாண்பகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்பகு உறுப்பினர்கள் பேபி நகருக்கு கடை வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு இன்றே அதற்கு அரசாணை வெளியிடப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இருந்தபோதிலும் இன்னொரு கடையிலே ஏழு பகுதியிலிருந்து ஒரே இடத்துல வந்து பொதுமக்கள் ஆட்டோவிலே வந்து பொருளை வாங்கி செல்வதற்கு சிரமமாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கார்கள் அந்த கடையை எந்த கடை எத்தனை குடும்ப அட்டையில் இருக்கிறது என்பதை அவர் எழுதி கொடுத்தால் அதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அந்த கடை பிரித்து தரப்படும் என்பதை மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விநாயகன் எண்பத்தி ஏழு மாண்பு உறுப்பினர் திரு கி அசோக்குமார் மாண்புமிகு மின்சாரம் மது விளக்கு மற்றும் ஆயத்தி ரூபாய்த்துறை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கிருஷ்ணகிரி தொகுதி காவேரிப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சாந்தாபுரம் ஊராட்சி இபிஎஸ் நகரில் உள்ள ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது தெருக்களில் மின்கம்பத்துடன் கூடிய தெரு விளக்குகள் அமைக்க ஊராட்சி மன்றத்தில் தலைவரிடமிருந்து எவ்வித விண்ணப்பமும் இதுவரை வரப்படவில்லை விண்ணப்பம் வழங்கப்பட்டால் அதற்கான திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அதற்கான நிதி தொகை வழங்கப்பட்டவுடன் மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்படக்கூடிய தெருவிளக்கள் அமைக்கக்கூடிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத் தலைவர் மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு உறுப்பினர் அசோக்குமார் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே 
கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதி காவேரிப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியம் திம்மாபுரம் ஊராட்சி சுப்பிரமணியபுரத்தில் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் மின்மாற்றி செல் மின்மாற்றிக்கு செல்லும் மின்கம்பி மாரியம்மன் கோவில் கோபுரத்தின் மிக அருகாமையில் செல்கின்றது மின்மாற்றியை மாற்ற ஊர் பொதுமக்கள் அதற்கான தொகையை கட்ட தயாராக உள்ளனர் எனவே மின்மாற்றியை மாற்ற அரசு முன்வருமா என தங்கள் வாயாலாக கேட்டு அமர்கிறேன் ஆன்மீக அமைச்சர் அவர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே ஏற்கனவே கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று மின்மாற்றிகள் மாற்றப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு மாண்பு முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின்படி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன மாண்பு உறுப்பினர்கள் சுட்டி காட்டுகின்ற பகுதிகளில் இரண்டு தினங்களுக்குள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தேவை ஏற்படின் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத் தலைவராக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அசோக்குமார் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு ஊராட்சிகளில் மின்கம்பங்கள் மற்றும் திருவிழுக்கள் இல்லாமல் உள்ளது ஊராட்சிகளில் போதிய நித வசதி நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தினால் மின் வசதி மின் வசதியாக பணம் கட்டுவதற்கு சூழ்நிலை உள்ளது மின் வாரியத்திற்கு பணம் கட்ட சு கணக்க பணம் கட்ட முடியாத சூழ்நிலை உள்ளது எனவே கிராம மக்களின் நலன் கருதி அரசே தெருவிழுக்கள் இல்லாத கிராமங்களுக்கு மின்வெளிக்கு மின் விளக்குகள் அமைத்து தர முன்வருமா என தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத்தலைவர்களே உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பொறுத்தவரை மின்வாரியத்திற்கு தேவையான திட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்ப அந்த தொகையை வழங்கினால் மட்டுமே மின்வாரியம் அந்த பணிகளை மேற்கொள்ள இயலும் என்பதை மாண்பு பேரவைத்தலாக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதற்கான ஏற்பாடுகளை மாண்பு உறுப்பினர்கள் செய்து தர வேண்டும் இல்லை என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டிலிருந்து அதற்கான நிதிகளை பரிந்துரை செய்கின்ற பட்சத்தில் அந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத்தலாக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாலாஜி மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கோவளத்தில் அமைந்துள்ள அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் எண்ணூறு மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் அந்த பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய மின்சாரம் சீராக இல்லை என்கின்ற நிலையில் அங்கே ஒரு மின்மாற்றியை டிரான்ஸ்ஃபார்மரை அமைத்து தர அமைச்சர் முன்வருவாரா என்பதை தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்பு உறுப்பினர்கள் சுட்டிக்காட்டிய பகுதியிலே நேரில் எங்களுடைய துறையினுடைய அலுவலர்களை அனுப்பி ஆய்வு செய்கின்றோம் தேவை ஏற்படி நிச்சயமாக ஒரு வார காலத்திற்குள் அதை மாற்றுவதற்கு துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை மாண்பு பேரவைத்தலாக மாண்பு உறுப்பினர்களும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனிரத்னம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சோழிங்கத்திற்குட்பட்ட செங்கல்நத்தம் ஊராட்சியில் நூற்றி பத்து கே துணை மின நிலையம் அமைக்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தெண்டு நிதியாண்டில் அறிவிக்கப்பட்டது அதற்குண்டான இடமும் ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் இன்னும் மேற்கொள்ளாமல் மேற்கொள்ளப்படவில்லை இந்த நிதியாண்டில் அந்த பணியை மேற்கொள்ள மேற் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்படுமா என தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரத்தில் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு துணை மின்னிகள் அமைப்பதற்கு டெண்டர் கோரக்கூடிய பணிகள் இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன விரைவாக அந்த பணிகள் முடிக்கப்பட்டு மாண்பு உறுப்பினர்களுடைய தொகுதியில் இந்த ஆண்டு அந்த துணை மின்னல் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத்தலைவராக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஈஸ்வரப்பா மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கனிம்பாடி ஒன்றியம் சலம்நத்தம் ஊராட்சியில் ஆதி திராவிடர் பகுதி மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வீடு இருக்குது அந்த இருபது வீட்டுக்கு மேலே எல்டி லைன் போது அந்த லை இதை மாற்றுறதுக்கு இபியில் கேட்டால் ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் பணம் கட்டணுன்றாங்க அவங்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த பணத்தை அவங்களால் கட்ட முடியாது மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்த மக்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு அந்த பணத்தை கட்டாமல் அந்த லைனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இதை செய்வதற்கு அரசு முன்வருமா என அமைச்சரிடம் அறிய விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரத்தில் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவருடைய தொகுதி மேம்பாட்டிலிருந்து அதற்கான நிதிகளை மின்வாரியத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு வழங்கியவுடன் அதற்கான பணிகள் விரைவாக நிறைய செய் மே மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத்தலாக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்பு உறுப்பினர் செல்வ பெருந்தலை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கம்பம் இல்லாமல் கம்பி இல்லாமல் புதை வடம் பூமிக்குள் புதைக்கும் ஏதாவது எதிர்கால திட்டம் இருக்கிறதா இந்த கம்பி கம்பத்தால் பல விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன வெளிநாடுகளில் பார்க்கும் பொழுது வெளியில் கம்பமும் இல்லை கம்பியும் இல்லை அது போன்று ஒரு திராவிட மாடல் ஆட்சி செய்ய நம்முடைய ஆட்சியில் ஏதாவது எதிர்கால திட்டம் இருக்கிறதா என்று தங்கள் வாயிலாக அமைச்சரிடம் தெரிவிடும் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத்தலைவர்களே தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தினுடைய வரலாற்றில் முதல் முறையாக மின்மாற்றிகளில் மீட்டர் பொருத்துவதற்கான அனுமதிகளை மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதற்கான காரணம் வழித்தடங்களில் ஏதேனும் பகுதிகளில் மின் கம்பிகள் அருந்து கீழே விழுந்தால்
உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு அந்த மீட்டர் மூலமாக அதற்கான சென்சார் அதில் வருது எனவே எந்த இடங்களிலாவது உயர் அறுந்துவிட்டால் உடனடியாக அந்த மின் இணைப்பு துண்டிக்கக்கூடிய வகையில் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் அதில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது விரைவில் அந்த பணிகளுக்கு டெண்டர் கோடுவதற்கும் அனு முதலமைச்சர்கள் அனுமதிகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் மேலும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் சென்னை மாநகராட்சியில் இன்னும் ஏழு டிவிஷனில் பொதுவிடங்கள் அமைக்கக்கூடிய பணிகள் டெண்டர் கோர வேண்டிய நிலுவையில் இருக்கின்றன அதற்கான பணிகளும் இப்பொழுது மேற்கொள்ள மனு முதலமைச்சர்கள் அனுமதிகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் படிப்படியாக மாநகராட்சி பகுதிகளிலும் அதே போல் டெல்டா மாவட்டங்களிலும் அந்த பணிகளை செய்திட வேண்டும் என்று ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போதும் மனு முதலமைச்சர்கள் துறைக்கு உத்தரவுகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள் எனவே தேவை ஏற்படில் நிதிநிலைக்கு ஏற்ப படிப்படியாக அந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை மாண்பு பேரையத்திலாக மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உறுப்பினர் டாக்டர் முத்துராஜா பேரவைத் தலைவர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சட் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வடவாளம் ஊராட்சி சின்னையா சித்தத்தில் புதிய துணை மின் நிலையம் ஒன்டன் கேவியில் தொங்குவதற்கு கழக அரசால் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது ஆனால் இது நாள் வரையிலும் பணிகள் தொடங்கவில்லை மருத்துவக் கல்லூரி புதிதாக அமையவுள்ள பல் மருத்துவக் கல்லூரி புதிதாக அமையவுள்ள முள்ளூர் துணைக்கோள் நகரம் மச்சுவாடி தொழிற்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளுக்கு தற்பொழுது புதுக்கோட்டை சிப்காட்டில் இருந்து கோவில்பட்டி மச்சுவாடி வழியாக மின்சாரம் செல்கிறது சிறிய காற்று மழை பெய்தால் கூட உடனடியாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஆகவே மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் மேற்கண்ட இடத்தில் புதிய ஒன்டன் கேவி திறன் கொண்ட துணை மின் நிலையத்தை அமைத்து கொடுத்தால் மேற்கட்ட சுற்றுவட்டார பகுதியில் தங்கு தடையின்றி மின்சாரம் வழங்க வழிவகை செய்யலாம் என்பதை மாண்பு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்பு அமைச்சர் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பேரவைத் தலைவர்களே புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் இரண்டு இடங்களில் துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு மாண்பு முதலமைச்சர்கள் அனுமதிகளை வழங்கியிருக்கின்றார் மனமடை துணை மின் நிலையத்திற்கான மதிப்பீடு ஐந்து கோடியே நாற்பத்தி ஆறு லட்சம் சின்னையா சத்திரம் பகுதியில் துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு பத்து கோடி அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதிகளை வழங்கி அதற்கான ஒப்புதலை மனு முதலமைச்சர்கள் வழங்கியிருக்கின்றனர் விரைவில் அந்த பணிகள் தொடங்கப்படும் என்பதை மாண்பு பேரவைத் தலைவராக மனு உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விநாயகன் எண்பத்தி எட்டு மாண்பு உறுப்பினர் அருள்மொழிதேவன் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கடலூர் மாவட்டம் கீரப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள விலாகம் கூடுதல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் கீழ் தீ நெடுஞ்சேரி துணை சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த துணை சுகாதார நிலையத்திற்கான கட்டிடத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பேராசிரியர் பிறந்தகை அவர்கள் இந்த துறையின் அமைச்சராக இருந்தபோது திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கட்டிடம் தற்போது முற்றிலும் சிதிலமடைந்து பழுதடைந்து கிடக்கிறது எனவே தற்போது அந்த துணை சுகாதார நிலையம் புதிதாக வாடகை கட்டிடம் ஒன்றில் இயங்கி வருகிறது கிராம சுகாதார செவிலியர் மூலம் டி நெடுஞ்சேரி துணை சுகாதார நிலையத்தில் தாய்சே நல சேவைகள் சிறுநோய் சிகிச்சை உட்பட பிற சேவைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது பழுதடைந்த டி நெடுஞ்சேரி துணை சுகாதார நிலைய கட்டிடத்திற்கு பொதுப்பணித்துறையிடமிருந்து தகுதி நீக்க சான்றிதழ் பெறப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் நிதியாண்டில் வணக்கத்துக்குரிய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய அறிவுறுத்தலை பெற்று பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவில் நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று முன்னுரிமை அடிப்படையில் டி நெடுஞ்சேரி துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மாண்பு உறுப்பினர் அனைத்து இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகத்தை காத்த மாவீரன் மாண்பு அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு மாண்பு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நம்முடைய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் அந்த சுகாதார நிலையத்தை பற்றி விளக்கமாக எடுத்து சொன்னார்கள் இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று பொதுப்பணித்துறையால் ஃபுல்லி டேமேஜ்டு என்று ஆய்வுக்கு பிறகு அறிவிக்கப்பட்டு இடிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் பத்து கிராமங்களில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் அந்த சுகாதார நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் மிகவும் பின்தங்க பகுதி கிராமப்புற பகுதி வருடத்திற்கு சுமார் நூறு பிரசவங்கள் அந்த துணை சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஏழை மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட அடித்தட்டு மக்கள் பின்தங்கிய மக்கள் பயன்படக்கூடிய அந்த துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு இந்த வருடமே முன்னுரிய அடிப்படையில் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நிதியாண்டிலே கட்டி தந்தால் அந்த பகுதியினுடைய மக்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும் அதோடு மட்டுமல்ல என்னுடைய புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதிப்பட்ட கிட்டத்தட்ட கீரப்பாளையம் ஒரத்தூர் கிருஷ்ணாபுரம் கம்மாபுரம் ஆகிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்குட்பட்ட சுமார் இருபத்தைந்துக்கு மேற்கப்பட்ட துணை சுகாதார நிலைய கட்டிடங்கள் பொதுப்பணித்துறையால் முழுவதும் பயன்படுத்துவதற்கு தகுதியில்லாத கட்டிடங்கள் என்று கண்டறியப்பட்டு இடிப்பதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே அதையும் சிறப்பு கவனத்தை கொண்டு 
முழுக்க முழுக்க புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி கிராமங்களை நூற்றி இருபத்தி மூணு ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கிய தொகுதி என்ற காரணத்தினால் தற்போது புதிய கட்டிடங்கள் கட்டி அது மக்களுக்கு இடைய பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் வசதியாக இருக்கும் அன்பு அமைச்சர்கள் செய்து தருவார் என்பது தங்கள் மூலமாக கேட்டமர்கிறேன் பதில் சொல்லுங்க அமைச்சர் மாண்பமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே மாண்பமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இந்த கட்டிடம் நீண்ட நாட்களாக பழுதடைந்து கிடக்கிறது பொதுப்பணித்துறை பயன்படுத்த முடியாது என்கின்ற சான்றிதழையும் கடந்த ஆண்டு தந்தது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் பத்தாம் தேதி பேராசிரியர் பெருந்தகை அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட கட்டிடம் ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிறது அந்த கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு அது பழுதடைந்து கிடப்பது என்பது கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக இருக்கிறது கடந்த பத்தாண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் தான் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட செயலாளராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் அந்த தொகுதியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே அவர்கள் நினைத்திருந்தால் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே அந்த கட்டிடத்தை கட்டியிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட நம்முடைய மாண்புக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் பாரபட்சமோ பாகுபாடோ எந்த விஷயத்திலும் அது காட்டியதில்லை எனவே அந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல் அந்த கட்டிடம் கட்டித்தருவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் உடனடியாக கட்டுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் அதோடு அவர் சொன்னார் அவர் தொகுதியில் எத்தனை துணை சுகாதார நிலையங்கள் சீரழிந்து கிடக்கிறது என்றெல்லாம் சொன்னார் அங்கே நாற்பத்தி ஒன்பது துணை சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு ஆறு ஏழு துணை சுகாதார நிலையங்கள் வாடகை கட்டிடங்கள் தான் இயங்கி வருகிறது படிப்படியாக நிதி ஆதாரத்தை கொண்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்களுடைய அறிவுறுத்தலை பெற்று ஒவ்வொன்றாக கட்டித்தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அந்த வகையில் ஏற்கனவே அந்த தொகுதியை பொறுத்தவரை புவனகிரி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான கட்டிடம் ஒன்று ஏற்கனவே கடந்த ஏப்ரல் திங்கள் பதினாலாம் தேதி திறந்து வைக்கப்பட்டது அவர் சொன்ன கார்மாங்குடி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் எண்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் கடந்த பத்தாம் அக்டோபர் மாதம் மூணாம் தேதி ஒரு கட்டிடம் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் கூட ஒரத்தூர் பொது சுகாதார அலகு கட்டிடம் ஒன்று ஐம்பது லட்சம் மதிப்பீட்டிலும் வீர முடியானத்தம் பகுதியில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் செலவில் ஒரு துணை சுகாதார நிலை கட்டிடமும் மஞ்சக்கொல்லை பகுதியில் ஒன்னேகால் லட்ச கோடி செலவில் ஒரு புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டிடப் பணிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எனவே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய அறிவுறுத்தலின்படி இத்தனை சுகாதார கட்டமைப்புகள் அந்த தொகுதியிலேயே மேம்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிராமப்புறங்களை கிராமப்புற மக்களுடைய மருத்துவ சேவைக்காக இது போன்ற கட்டிடங்களை கட்ட வேண்டியது அவசியமாகிறது அந்த வகையிலே இன்றைக்கு துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் துணை சுகாதார நிலையங்கள் எங்கெல்லாம் பொதுப்பணித்துறையால் கண்டறியப்பட்டு அவை தகுதி இல்லாத நிலையை சட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு இடிப்பதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த கட்டிடங்கள்லாம் இடித்து அது மட்டுமல்ல அங்கு பணியாற்றக்கூடிய மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆகியோர்களுக்கெல்லாம் குடியிருப்புகள் உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தொகுதியிலே கிட்டத்தட்ட முப்பதுக்கு மேற்பட்ட அந்த குடியிருப்புகள்லாம் இடிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவையெல்லாம் இடித்து இந்த நிலை தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிறது எனவே ஏற்கனவே அழகாக பயில் சொல்லிட்டாங்க மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட கார்மாங்குடி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என்பது அருமையண்ணன் சி வி சண்முகம் அவர்கள் கனிம வளத்துறையுடைய அமைச்சராக இருந்தபொழுது அவர் அளித்த அந்த நிதியிலிருந்து கட்டப்பட்டது என்பது இந்த நேரத்தில் சொல்லி அதுபோன்று மருத்துவத்துறையில் வேறு என்ன வழியிலேயாவது நிதியை நிதி ஆதாரங்களை கண்டறிந்து எந்த துறையில் மூலம் கட்டினாலும் அதற்கான கட்டிடங்களை எல்லாம் தமிழகம் முழுவதும் கட்டித்தர வேண்டும் என்று உங்கள் மூலமாக மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே வேறு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் துணை சுகாதார நிலையங்களின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி ஒன்றிய அரசிடமிருந்து பதினைந்தாவது நிதிக்குழு நிதிக்குழுவிலிருந்து ஆண்டுதோறும் எட்நூறு கோடி ரூபாய்க்கும் மேலாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நிதி பெறப்பட்டு வருகிறது அப்படி பெறப்படுகிற நிதி பொதுப்பணித்துறையின் சார்பில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பத்து பதினைந்து துணை சுகாதார நிலையங்கள் வாடகை கட்டிடங்களில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற கட்டிடங்கள் ஏற்கனவே பழுதடைந்து கிடக்கிற கட்டிடங்கள் என்று மாற்றி கட்டி தரப்பட்டு தொடர்ந்து திறந்து வைக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் அந்த புவனகிரி தொகுதியிலும் கடலூர் மாவட்டத்திலும் கூட ஏற்கனவே பதினேழு பதினெட்டு கட்டிடங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் கூட கடலூர் மாவட்டத்தில் திறந்து வைக்கப்பட வேண்டிய கட்டிடங்கள் எட்டு கட்டிடங்கள் அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நிச்சயம் அவர் சொன்ன இந்த கட்டிடங்களுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் தியாகராஜன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தாரணி போற்றும் தமிழ்நாட்டு முதல்வரை வணங்கி 
எங்கள் முசிறி சட்டப்பேரவை தொகுதியின் தலைமையிடமான முசிறி மருத்துவமனை ஐம்பது ஆண்டு கால பில்டிங்கில் இருக்குது அதற்காக நீங்கள் புதிய கட்டிடமும் உபகரணமும் த தந்தருள வேண்டுமாய் நமது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த தேவை என்பது இருக்கிறது அவரவர்கள் சார்ந்த இருக்கிற பகுதிகளில் இருக்கிற மருத்துவமனை கட்டிடங்களை மேம்படுத்திட வேண்டும் என்கின்ற ஆவல் எல்லோருக்குமே இருக்கிறது அன்பு கூர்ந்து இந்த கேள்வியின் மூலம் அனைவருக்குமான ஒரு வேண்டுகோள் பொதுவாகவே இந்த பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்திடமிருந்து பெறப்படுகிற நிதி என்எச்எம்லிருந்து பெறப்படுகிற நிதி இப்படி பல அந்த நிதி ஆதாரத்தை கொண்டு கட்டிடங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்றாலும் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியையும் இந்த மருத்துவமனைகள் கட்டுவதற்கு நீங்கள் தந்து உதவினால் நிச்சயம் எல்லா கட்டடங்களையும் புனரமைத்து புதிதாக கட்டித்தரலாம் நாயன் எண்பத்தி ஒன்பது மாண்புமிகு உறுப்பினர் கே மாரிமுத்து மாண்புமிகு இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலைத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மருந்தீஸ்வரர் பெரியநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் சார்பிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அந்த பள்ளியில் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு மாணவ செல்வங்கள் பயின்று வருகின்றன அந்த திருக்கோயிலுக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து கூடுதலான வகுப்பறையல் கட்டும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன இன்னும் கூடுதலாக நான்கு வகுப்பறைகள் அந்த கல பள்ளியின் சார்பில் கேட்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ரூபாய் அறுபத்தி ஆறு லட்சம் செலவில் அந்த பணிகளும் மேற்கொள்ள கருத்துரு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன தாங்கள் கோரியபடி கல்லூரி அமைக்கின்ற நிலையை பொறுத்தளவில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் சார்பில் பத்து கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதில் நான்கு கல்லூரிகள் ஏழு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தற்காலிக கொட்டகையில் அந்த கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டன நல்மணம் கொண்டோர் பலர் இப்படி கல்லூரிகள் செயல்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டால் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கும் நற்பெயர் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நீதிமன்றங்களிலே பல்வேறு கோணங்களில் வழக்குகளை தொடுத்திருக்கின்றார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெரியதொரு நீண்டதொரு சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நான்கு கல்லூரிகள் செயல்படுவதற்கு தடை ஏதும் இல்லை என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் கூட அதையும் தடை செய்ய வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் இந்த நான்கு பிளஸ் ஆறு கல்லூரிகளுடைய சட்ட போராட்டத்தில் உறுதியாக வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது வெற்றி கிட்டிய பிறகு தாங்கள் கோரிய பெரிய நாயகி அம்மன் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான அந்த மூன்று புள்ளி பதினேழு சென்ட் ஏக்கரில் கல்லூரி தொடங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் மாரிமுத்து மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள கேள்வி நேரம் என்றாலும் நான் தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எங்கள் தொகுதி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான முத்துப்பேட்டையை தனி வட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வருகிற ஆறாம் தேதி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் நாள் நம்முடைய தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்களுடைய தண்ணிகர் இல்லா தலைவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் துவக்கி வைக்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கேள்வி கேள்விக்கு வாங்க சரி முடிங்க பேரவையின் அனுமதியுடன் வினாக்கள் விடைகள் நேரம் நீட்டிக்கப்படுகிறது தொகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகிற ஆறாம் தேதி ஆறு நாலு ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று காலை ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு செயல்படுத்த இருக்கிறார்கள் காணொலி காட்சியின் மூலமாக தொகுதி மக்களின் சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கோடான கோடி நன்றியினை தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும் வருவாய்த்துறை அமைச்சருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி முத்துப்பேட்டை ஒன்றியத்தில் பெரிய நாயகி அம்மன் அந்த பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியோடு பதினான்கு அரசு மேல்நிலை பள்ளிகள் இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற ஏழை விவசாயிகளும் எளிய தொழிலாளர்களும் பின்தங்கி இருக்கிற மீனவ பெருமக்களும் அங்கே இஸ்லாமிய பெருமக்களுடைய குல குடும்ப பிள்ளைகள் படிக்கிற கல்விக்கு அதுதான் அடித்தளமாக இருக்கிறது ஆனாலும் உயர்கல்வி என்று வருகிற போது உயர்கல்வி கட்டமைப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில் அவர்கள் முத்துப்பேட்டையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இருக்கிற தஞ்சாவூருக்கும் அதிராம்பட்டினத்திற்கும் மன்னார்குடிக்கும் 
வேதாரியத்துக்கும் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இந்து சமய அறநிலைத்துறை கோயில் நிலங்களிலும் மடங்களின் பண்ணைகளிலும் இரத்தத்தையே வேர்வையாக்கியவர்கள் தொகுதி மக்கள் நின்று கேட்கிறார்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாடு அரசை உண்மையாக உண்ம உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் பக்தியோடு பரவசத்தோடு நின்று தொகுதி மக்கள் கேட்கிறார்கள் தொகுதி மக்களுடைய பெண் குழந்தைகளுடைய எதிர்கால கல்வி நலனிற்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் அறிவிக்காததையும் சொல்லாததையும் செய்து கொடுக்கிற நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னதை மட்டுமல்ல சொல்லாததையும் செய்து கொடுக்கிற தம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கல்வி நிலையம் வரும் மகளிர் கல்லூரி வருவதற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று தாயுள்ளம் கொண்ட முதல்வரை வணங்கி கேட்கிறேன் அமைச்சர் அவர்கள் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே கேளாமல் கொடுக்கின்ற மனது கேட்டதெல்லாம் தருகின்ற குணம் கொண்ட மாண்பு தமிழக முதல்வர் அவருடைய ஆட்சியில் இன்னார் இனியவர் என்றில்லாமல் வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற பணிகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று தான் மாண்பு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களை போன்ற அமைச்சர்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் நான் சொன்னது போல் இல்லை என்று உங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவில்லை கமாதான் வைத்திருக்கின்றோம் சட்ட போராட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற பிறகு உங்களுடைய கோரிக்கை பரிசீலிக்கப்படும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்பு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் மாறிவிட்டு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு தொகுதி மக்களின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு அதோடு சேர்த்து திருத்திரைப்பூண்டியில் அருள்பாளித்து கொண்டிருக்கிற பிரவி மருந்தீஸ்வரர் கோயிலுக்கு குடமுழுக்க விழா நடத்துவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டுமா வேண்டும் என கேட்டு அதே போல கோட்டூரில் இருக்கிற கொழுந்தீஸ்வர சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு திருத்தேர் வழங்க அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவார்களா என்று பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மான் மிக உறுப்பினர் உறுப்பினர் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு ஏற்கனவே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவிலே திருப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இருபத்தி ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று குடமுழுக்கிற்கு நாள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை மான் மிக பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அதேபோல் கொழுந்தீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு திருத்தேர் கேட்டார் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உற்சவத்தன்று திருத்தேர் ஓடியதாக குறிப்பிலே இருக்கின்றது அந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த திருத்தேர் ஓடுகின்ற அந்த திருத்தேர் பாதையில் பல ஆக்கிரமிப்புகளால் ஏற்கனவே இருந்த அளவு திருத்தேர் செய்தாலும் தேர் வளம் வருகின்ற சூழல் இல்லாததால் தொல்லியல் துறையை சார்ந்த வல்லுநலை அனுப்பி இருக்கின்ற பாதை கேட்டார் போல் எந்த அளவிலே திருத்தேர் செய்ய முடியுமோ அதற்குண்டான வடிவமைப்பை ஏற்படுத்தி உறுப்பினர் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவோம் என்பதோடு முதலில் கேட்ட மருந்தீஸ்வரர் அதன் பிறகு கேட்ட முத்துப்பேட்டை பெரியநாயகியம்மன் கோயில் அதன் பிறகு கேட்ட கொழுந்தீஸ்வரர் இந்த மூன்று கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நான் மிக தமிழக முதல்வர் அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வையில் இப்படி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பழமையான கோயில்களில் போதுமான வருவாய் இல்லாத சூழ்நிலையை அறிந்து நான் மிக தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நூறு கோடி ரூபாயை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பழமையான திருக்கோயிலை புனரமைப்பதற்கு தமிழக அரசின் சார்பில் முதல் முதலில் ஒதுக்கிய பெருமை மான் மிக தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்களை சாரும் அந்த நூறு கோடியில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட பணியை மேற்கொள்ளுகிறோம் நாற்பத்தி ஏழு திருக்கோயில்களில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஓராண்டுக்குள் நிறைவேறப்பட்டு மீதம் இருக்கின்ற ஐநூத்தி ஒன்பது திருக்கோயில்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன படிப்படியாக ஆண்டுதோறும் இந்த திருக்கோயில் அனைத்தும் புனரமைக்கப்படும் என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் பன்னீர்செல்வம் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே சீர்காழி தொகுதியில் இந்து சமய அறநிலை ஆட்சித்துறையின் கீழ் திருவண்காட்டிலே நிறைய இடம் இருக்கிறது அங்கே உயர்நிலை பள்ளியும் மேல்நிலை பள்ளியும் இருக்கிறது அப்படி இடம் இருந்தும் பெண்கள் அதிகமாக படிக்கிற வாய்ப்பு நம்முடைய திராவிடர் மாடல் ஆட்சியிலே தான் உருவாகியிருக்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவு அமெரிக்காவிலே விட அதை விட அதிகமாக தமிழகத்திலே தான் உயர்கல்வி பெறுகிறார்கள் என்று ஒரு புள்ளி விவரம் கூட சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்து சமய அறநிலை ஆட்சித்துறையின் கீழ் இயங்கும் அந்த பள்ளியிலே 
நிறைய இடம் இருக்கிற காரணத்தினால் ஒரு மகளிர் கலை கல்லூரியை உருவாக்கி தர அரசு அமைச்சர் அவர்கள் முன்வருவாரா என்று தங்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே திருவண்காடு பகுதியிலே இருக்கின்ற மேல்நிலைப் பள்ளி உயர்நிலைப் பள்ளியை பற்றி குறிப்பிட்டார் இந்த பள்ளிகளுக்கு கூடுதல் வகுப்பறை வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று சுமார் நான்கு கோடி ரூபாய் செலவிலே பதினாறு கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன கல்லூரிகள் கேட்கின்ற இடங்களிலெல்லாம் உறுப்பினர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு இருந்தாலும் இந்து சமய அறலைத்துறையின் சார்பில் நம்முடைய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கூறிய பதிலைத்தான் இவருக்கும் கூற வேண்டும் நீதிமன்றத்திலே இருக்கின்ற வழக்கு முடிவிற்கு வந்த பிறகு எந்தெந்த இடங்களிலெல்லாம் கல்லூரிகள் தேவைப்படுகின்றன அந்த திருக்கோயிலுக்கு உண்டான நிதி வசதியை பொறுத்து ஆய்வு செய்து அந்த இடங்களில் கல்லூரியை அமைப்பதற்கு உண்டான முயற்சியை இந்து சமய அறத்துறை மேற்கொள்ளும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உறுப்பினர் பெரிய பிள்ளான் என்ற செல்வம் மாண்பிகு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்பிகு எங்கள் பொதுச் செயலாளர் எதிர்கட்சி தலைவர் அண்ணன் அவர்களை வணங்கி மேலூர் தொகுதி அழகர்கோவில் அருள்மிகு சுந்தரராஜா உயர்நிலைப் பள்ளியினோடு இணைத்து அங்கு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அமைக்க அரசு முன்வரமா என்று மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே ஏற்கனவே இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் இருபத்தி ஏழு பள்ளிகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இந்த பள்ளிகளை இந்த ஆண்டு முதல் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் சார்பில் அந்த பள்ளிகளினுடைய நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை எந்த வகையில் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை இந்த பள்ளிகளில் ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றது என்பதை கருத்தில் கொண்டு மேலூர் தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோரிய அந்த சுந்தரராஜ திருப்பெருமாள் கோயிலுக்கு சொந்தமான அந்த இடத்தில் பள்ளிகளுடைய கட்டமைப்பை உயர்த்துவது குறித்து கலந்தாலோசித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரோடு கலந்தாலோசித்து நல்லதொரு தீர்வு காணப்படும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விநாயகன் தொண்ணூறு மாண்புமிகு உறுப்பினர் கே கண்ணன் மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே ஜெயங்கொண்டம் தொகுதி ஆண்டி மடத்திற்கு புதிய சார்நிலை கருவூலம் அமைப்பது தொடர்பாக கருவூல கணக்கு ஆணையரகத்திடமிருந்து கருத்துரு வரப்பெற்று அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது மேலும் கருவூல கணக்கு துறையின் மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு ஜெயம்கொண்டாம் தொகுதி ஆண்டி மட்டம் மட்டத்திற்கு புதிய சார்நிலை கருவூலம் அமைப்பது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறுகிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் கண்ணன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே உடையார்பாளையம் வட்டத்திலிருந்து ஆண்டி மட மட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிரித்து செயல்பட்டு வருகிறது ஆண்டி மட மட்டத்தில் உள்ள பணம் பெறும் அலுவலர்கள் பென்ஷனர்கள் அதே போன்று முத்திரைத்தாள் விற்பனையாளர்கள் ஏறத்தாழ ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பயணித்து ஜெயங்கொண்டம் சென்று பயனடைய வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளதால் ஆண்டி மடம் வட்டத்திற்கு புதிய சார்நிலை கருவூலத்தை இந்த ஆண்டே அமைத்து தருவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஆவணம் செய்ய வேண்டும் மேலும் ஆண்டி மடம் நம்முடைய போக்குவரத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் சிவசங்கர் அவருடைய சொந்த ஊர் என்பதால் அதற்கு முன்னுரிமை வழங்கி இந்த ஆண்டை அமைத்து தருவதற்கு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் மாண்பு பேரவைத் தலைவர்களே மாண்பு முதலமைச்சருடைய அரசாங்கத்தின் நோக்கம் மக்கள் அரசாங்கத்தை தேடி நாடி வரும் சேவைகளை மக்களிடமே சென்று போய் செலுத்துவது தான் சிறப்பு என்ற ஒரு கருத்து தத்துவம் அந்த அடிப்படையில் மக்களை தேடி மருத்துவம் இல்லம் தேடி கல்வி வீட்டிலேயே உயிர் சான்றிதழ் பென்ஷனர்ஸ்க்கு இப்போது இ ஸ்டாம்ப் பேப்பர் அதாவது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் கூட ஆன்லைன்லேயே பெறக்கூடிய சூழ்நிலை அதையெல்லாம் தாண்டி மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் என்று கோட்டையில் உட்காந்துக்கிட்டு எல்லையும் எல்லாத்தையும் கூப்பிடாமல் அவரே மாவட்டம் மாவட்டமாக போய் அங்கங்கே கள ஆய்வு செஞ்சிட்ருக்காரு அதே போல் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் ஒரு புது திட்டம் 
அறிவித்திருக்கிறோம் அதாவது அரசின் திட்டங்களையும் சேவைகளையும் கடைக்கோடி மக்களும் பெற்று பயனடையும் வகையில் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நகர்ப்புற பகுதிகளிலும் ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று எனவே ஏன் இந்த மறுசீரமைப்பை பற்றி கூறினேன் என்றால் முடிந்த அளவிற்கு மக்கள் அரசு அலுவலகத்தை தேடி வரும் தேவையையே நீக்கும் வகையில் மறுசீரமைப்பு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இருந்த போதிலும் மாண்பு உறுப்பினர் கூறும்படியிலும் அன்பு அண்ணன் மாண்பு அமைச்சர் தொகுதி என்ற காரணத்துக்காகவும் தொகுதி இல்லை இடம் என்ற ஊர் என்ற காரணத்துக்காகவும் இன்னும் ஒரு முறை அதை கூர்ந்த கவனத்துடன் பரிசீலனை செய்து தேவைக்கு ஏற்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உங்கள் வாயிலாக கூறுகிறேன் மாண்புமிகு உறுப்பினர் கண்ணன் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஜெயங்கொண்டத்தில் உள்ள சாரநிலை கருவூலம் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மிக பழமையான கட்டிடத்தில் இயங்கி வருகிறது அதே வளாகத்தில் இருந்த நீதிமன்றம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே ஜெயங்கொண்டத்தில் உள்ள அந்த கருவூலத்தில் நூற்றி பதினாலு பணம் பெறும் அலுவலர்கள் மூவாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பென்ஷனர்கள் மற்றும் முத்திரைத்தாள் விற்பனையாளர்கள் ஏற்கனவே பயன்பெற்று வருகிறார்கள் எனவே இந்த ஜெயங்கொண்டத்தில் இயங்கி வருகின்ற சாரநிலை கருவூலத்திற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டித்தருவதற்கு மாண்புமிகு அமைச்சரவர்கள் முன் வருவாரா என தங்கள் வாயிலாக கேட்டு அமர்கிறேன் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் என்கிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்கு அதையும் சேர்த்து பதில் சொல்லியிருக்கேன் ராதாபுரம் தொகுதி திசைநிலை வட்டத்தில் சாரநிலை கருவூலம் இல்லை அதுக்கும் இந்த ஆண்டு ஒன்று தாங்க ஏற்கனவே மனு கொடுத்துருக்கேன் உங்ககிட்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மாண்பு பேரவைத்தலைவர்களே அரசோடைய நோக்கம் மக்களுக்கு சேவை செலுத்துவது மிகவும் இயல்பான எளி எளிலாக ரொம்ப சுலபமாக செலுத்துவது தான் அரசோடைய நோக்கம் அதை இன்று இருக்கும் சுற்றுச்சூழலில் சிந்தித்து பார்த்தால் எந்த அளவுக்கு ஆன்லைன் பண்ண முடியுமோ ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மக்களுக்கு மேல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆன்லைன் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் எல்லா சர்வீஸையும் செலுத்த முடியுமோ பல நன்மைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திட்டமிட்டு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ எல்லா சர்வீஸையும் ஆன்லைன் எடுத்துகிட்டு சென்றிருக்கிறோம் இதற்காகவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஒரு இ சேவை மையம் இருக்க வேண்டும் என்றதற்காகவே இங்கேருந்து வாங்கி வச்சுருந்த கம்ப்யூட்டரை எல்லா சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் அனுப்பி அதுக்கு ஒரு கூடுதல் பணியாளர் ஒதுக்கிறதுக்கு நிதி ஆதாரம் பெற்று எல்லா மக்களும் அவங்கவுங்க தொகுதியிலேயே கிட்டத்தட்ட எல்லா சேவைகளையும் அவங்க எம்எல்ஏ அலுவலகத்திலேயே கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆளு ஆள் இன்னும் போடலாங்க வருங்காலத்தில் சரி இல்லை இல்லை இது சரி அதையும் பரிசீலனை செய்து கூடுதல் சீக்கிரம் பண்ணி கொடுக்குறோம் இன் இன் என்ன மாதிரி ஆட்கள் ஏற்கனவே வைத்திருந்ததுனால் எனது என்ன இ சேவை மையம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கிறது எல்லோருக்கும் பயனடைகிற வரையில் அது மாண்பு முதலமைச்சரிடம் சென்று கூடிய சீக்கிரம் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்குறோம் ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் முடிந்த அளவுக்கு ஆன்லைன் போயிட்டா அதுவும் ஏற்கனவே எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையிலையும் இங்கே அவையிலையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்க உறுதி இந்த ரைட் டு சர்வீசஸ் ஆக்ட் சேவை உரிமை ஒரு த சட்டம் கொண்டாடுவோம் எப்படி தகவல் உரிமை இருக்கோ இதெல்லாம் சேர்த்து மக்களுக்கு எளிதாக எல்லா சேவைகளும் அரசாங்கத்துடைய சேவைகள் கிடைக்கணும் என்றது இதுதான் ஸ்கேலபிள் மாடல் ஆனாலும் நீங்கள் கொடுத்துருக்க அந்த கோரிக்கையை மாண்பு முதலமைச்சரிடம் உரையாற்றி அவர் சொல்கிறபடி நிறைவேற்றுவதற்கு வழிபார்ப்போம் நன்றி